ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ മുമ്പ് ഞാനൊരു പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നു ക്യാമ്പ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പ് സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ പുതിയ വേർഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പ് സ്റ്റുഡിയോയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വർഷൻ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിൽമോറയുടെ നയൻ വേർഷനാണ് ഇതിലാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കൂട്ടുകാർ എന്നോട് വാട്സപ്പിൽ നേരിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഫിൽമോറെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഫിൽമോറെ കുറിച്ചൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മലയാളത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫിൽമോറ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളിലേക്ക് യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടും ഒരുപാട് പേര് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് പേഡ് വേർഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ക്രാക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കെതിരെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇത് താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പേഴ്സണലായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിൽമർ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വരും ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പല നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളും ഇവിടെ തന്നെ ചിലപ്പം വന്നു എന്നിരിക്കും അതൊന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ട് നെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും ആ ഒരു ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ അത് എന്നല്ല അത് നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഇതേണ്ട ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ മീഡിയ ഓഡിയോ ടൈറ്റിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എഫക്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ താഴെ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ലൈനാണ് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിങ്ങനെ വലിച്ച് ഇടേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇടാണ് ഇത് എൻ്റെ ഒരു അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാനിത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതിലേക്ക് നേരെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു വോയിസും ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാണ് ഫിൽമൊറയിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ സൗണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ എന്നോട് ഒരുപാട് ഒരു കൂടി കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സൗണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഞാനത് ചില ഞാനും എൻ്റെ ക്യാമറയും മൈക്കും ആണ് ഒരു ബോയോടെ പെണ്ണ് എന്നിട്ട് ചെയ്യും ക്യാമറയിലും മൊ മൈക്ക് മൊബൈലിൽ കണക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഞാനതിൻ്റെ ഷർട്ടിൽ കുത്തിയാണ്ട് രണ്ട് ഒരേ ടൈമിൽ ഓൺ ആക്കും എന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിന് സമയത്ത് ക്യാമറ മെന്നുള്ള സൗണ്ട് ഞാൻ ഇവാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ മൊബൈൽ മെന്നുള്ള സൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ട് അന്ന് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നെനിക്ക് ഇത് തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ശതമാനവും നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയിസിനെ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കിയാൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന അതൊരു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് നമ്മുടെ സൗണ്ട് വ്യക്തമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആരും അങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്യല്ല അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഞാനതിൽ പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏകദേശം രൂപ മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ സ്ക്രീനിൽ പ്ലേ ആവും ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ നമ്മളിവിടെ ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെക്ക് വരില്ല പക്ഷേ ഞാൻ മുമ്പ് ഞാനൊരു പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ക്യാമ്പ് സ്റ്റുഡിയോ ഇതിൽ നമ്മൾ പിന്നെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേ ച
ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പാടാണ് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നേരം ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കണം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൂടി അത് ഒന്നും കൂടി ആ ഒരു ആ പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി ഇനി പ്ലേ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മളെല്ലാവരും എന്നുള്ള അവിടുന്ന് മുതലാണ് നമുക്ക് തുടങ്ങിയത് ഇനി നമുക്ക് വോയിസ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ വോയിസ് നമുക്കിനി ആവശ്യമില്ല അത് നേരെ ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ വോയിസ് നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം അല്ലേ കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വോയിസ് കൂട്ടി കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ആ വോയിസ് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി പാടാണ് ഇതിൽ ഇടിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ അതേ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മുതൽ തന്നെ ഒരേ അതിൽ നിന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അതേ കണ്ടോ ഇപ്പം രണ്ടും സെയിം ആണ് നേരത്തെ ആ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരുപാട് അപ്പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു കാറ്റും മറ്റും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കും പക്ഷേ ഇപ്പം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി നമ്മൾ സൈഡിൽ ടെക്സ്റ്റും ആനിമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അതേ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ ചിലപ്പോൾ ലെങ്ത് ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കാൻ കുറച്ച് വൈകിയിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്ന് നമ്മൾ എല്ലാം ഒക്കെ കൂടിയിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആണ് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മറ്റുള്ള ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേണ്ട ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഓഡിയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മ്യൂസിക് കൊടുക്കണം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് ആർക്കും നമുക്ക് ഒറ്റൊന്നും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ മറ്റൊന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യണം നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കിത് ക്രാക്ക് ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാതെ നോക്കുന്ന ഈ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൻ എന്നുള്ള പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടൈറ്റിൻ നിലത്തത് വേണ്ടോ കസ്റ്റം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളിങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുത്താൽ ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസുകൾ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതേ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആനിമേഷൻ ഇതിൽ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നേരെ വലിച്ചും കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരാൻ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കേരം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് വരിക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കയറുന്നില്ല അതെല്ലാം നമുക്ക് വേണം നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലൊന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പേര് നമുക്ക് അവിടെ ഒഴിവാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് തന്നെ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് തന്നെ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ വലിപ്പമൊക്കെ കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മുപ്പത്തെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പത്താറ് നാൽപ്പതിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കിട്ടാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഓരോ ഇത് വരും ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ടി കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഓരോരോ ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ എന്താ നമ്മളിവിടെ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഓരോന്ന് മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ടെക്സ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വാട്സപ്പ്
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നില്ല അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പാർട്ടിൽ മറ്റിതിനെ കുറിച്ച് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ എംബ്ലോക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള പാർട്ടിൽ നമുക്കിതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അ